గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఇంత ప్రయోజనకరమైనటువంటి పథకం గౌరవ ముఖ్యమంత్రిగా పెట్టిన పెట్టినప్పటికీ కొందరు రైతులు కౌలుదారులను గుర్తి గుర్తిపోవడానికి వెనకాడుతూ ఉన్నారు చాలా దురదృష్టకరమైనది అంటే వారికి ఉన్న అనుమానాలు ఏంటంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరో సంవత్సరంలో వచ్చింది ఆంధ్రప్రదేశ్ కౌలు హక్కుదారుల చట్టం దాని మీద కొంచెం సందేహాలు ఉన్నాయి వారికి ఆ చట్టం మనకు పెద్దగా ఉపయోగపడలేదు నిరుపయోగం అయిపోయింది అది ఎన్ని చేత అనుమానాలు వచ్చినాయంటే భూ రికార్డుల్లో వారి పేర్లు నమోదవుతున్నాయి ఒకటి రెండు భూ యజమాన్య భూమి అమ్మినప్పుడు ఫస్ట్ ప్రయారిటీ కౌలుదారుడికి ఇవ్వాలి ఆ చట్ట ప్రకారం ఆ రెండు కారణాల వల్ల అది పెద్దగా కౌలుదారుని గుర్తించడానికి ఏ రైతు ముందుకు రాలేదు దాన్ని ఇప్పుడు మనం కొత్త చట్టం తీసుకొచ్చారు ఆంధ్రప్రదేశ్ సాగుదారుల హక్కుల చట్టం అని ఈ చట్టంలో అటు రైతుకి ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి ప్రయోజనాలు కాపాడుతూ ఇటు కౌలుదారులు కూడా ప్రయోజనాలు కాపాడే చట్టం ఈ చట్టం కేవలం పదకొండు నెలలు మాత్రమే అతనికి కౌల హక్కులు ఉంటాయి పన్నెండు నూరు నెలలు వచ్చేటప్పటికే అతను కౌల హక్కులు రద్దు అవుతాయి అంటే ఆ భూమి నుంచి పన్నెండు నెలలు అతను మరొక నచ్చిన వారికి కౌలు ఇచ్చుకోవచ్చు అలా రెండు భూ రికార్డుల్లో అతని పేరు ఎక్కడ నమోదు కాదు మూడు అతను చేసే పంట రుణం రైతుకి ఎటువంటి సంబంధం లేదు ఇన్ని హక్కులు ఒక ప్రక్క కౌలుదారుడు అలాగే కౌలుదారుడికి ఇచ్చిన హక్కులు ఏంటంటే పంట రుణం కౌలుదారుడికి చెందుతుంది సబ్సిడీ మీద ఏమైనా ఫెర్టిలైజర్ కానీ పెస్టిసైడ్స్ కానీ ఏమైనా ఇస్తే అది కౌలుదారుడికి చెందుతుంది ప్రకృతి వైఫీ వైఫీ ఇచ్చాలి వచ్చినప్పుడు ఇచ్చే నష్టపరిహారం కౌలుదారుడికి చెందుతుంది అటు భూ యజమాని హక్కులకు ఇటు కౌలుదారుడు హక్కులకు ఇద్దరికీ కూడా ప్రయోజనకరంగా ఉండేలాగా చేసిన చట్టం ఇంకా కొంత రైతులు ముందుకు రాకపోవడం చాలా దురదృష్టకరం ప్రత్యేకించి ప్రభుత్వం తరఫున గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి తరఫున మరి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం ఇది మీ హక్కులకు ఎక్కడా భూ యజమానుల హక్కులకు ఎక్కడా భంగకరం కాదు అందుచేత భూ రికార్డులు ఎక్కడా వారి పేరు నమోదు కాదు వారు చేసిన అప్పులకు మీకు ఎక్కడ సంబంధం లేదు అంచేత దయచేసి భూ యజమానులందరినీ కూడా కోరేది ఏంటంటే మనం వాస్తవం చెప్పుకుందాం ఒకసారి మనం మాట్లాడుకుంటే ఒక కౌలుదారుడు తన కొడుకుని చదివిస్తున్న బా చదువు చదివిస్తున్న మీ అబ్బాయి అంటే మా రైతు చలవండిది పది సంవత్సరాల నుంచి వారు పొలం చేసుకుంటున్నాను ఎంతో సంతోషంగా చెప్తాడు అయితే మీ అమ్మాయి పెళ్లి చేస్తున్నా అంటే మా రైతు చలవని చెప్తాడు చివరికి ఎన్నికల్లో కూడా అయ్యగారు మమ్మల్ని రేపు ఎవరు పోటేయమంటారని అడుగుతాడు అంటే భగవంతుని తర్వాత అతనికి భగవంతుడు తన భూ యజమాని అంత కథిలమైనటువంటి స్థానం ఆ కౌలు రైతు గుండెల్లో ఉన్నప్పుడు ప్రభుత్వం ఉదారంగా సహాయం చేయడానికి ముందుకు వచ్చినప్పుడు మరి రైతులు ముందుకు రాకపోవడం చాలా దురదృష్టకరం ఇంకా కొందరు ఇంకా కొందరు అంటే దాదాపు ఇంకా సగం మంది ఉంటారు మూడు లక్షలే కాదు ఇంకా మూడు లక్షల వరకు ఉంటారు వారు మేము ప్రత్యేకంగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం మీరు ఇప్పుడు సహాయం చేయకపోతే వారికి వచ్చే నష్టం ఏంటంటే మాకు తూర్పు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాల్లో దాదాపు ఒక ఎకరానికి ముప్పై నుండి ముప్పై ఐదు వస్త్రాలు శిస్తిచ్చేవారు ఒక ఎకరాన్ని ఎప్పుడైతే భూ యజమాని తన కౌలుదారులుగా గుర్తించలేదో అటు ప్రభుత్వం ఇచ్చే సహాయం కానీ లేక పంట రుణం కానీ భూ యజమానికి చెందిపోతుంది కౌలుదారుడికి ఏ విధమైనటువంటి సహాయం చేయలేకపోయారు ఇప్పటి వరకు కూడా ఆ చేయలేని కారణంగా నష్టపోయారు వారు అందరూ నష్టపోయి వారందరూ దాదాపుగా తూర్పు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో ఐదు లక్షల మంది వరకు వలస వెళ్ళిపోయారండి హైదరాబాద్ ఏ అపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళినా ఏ విధిలోకి వెళ్ళినా ఈ రైతులే కనిపిస్తూ ఉంటారు అంటే అక్కడ వ్యవసాయం చేసి ఒక రైతుగా చలాని చలామణి అయ్యి మళ్ళీ వ్యవసాయ కూలీగా అక్కడ బ్రతకలేక వలస వెళ్ళిపోయారు అందరూ రెండో తరం వచ్చింది ఇప్పుడు వ్యవసాయ రంగంలోకి రెండో తరం వచ్చింది 
ఈ రెండవ తరం కూడా నష్టపోతే ఇప్పటికే ఇదివరకు చెప్పిన ముప్పై ఐదు బస్తాల నుంచి ఇరవై ఎనిమిది బస్తాలు తగ్గింది అక్కడ రెండవ తరం కూడా నష్టపోతే పదిహేను బస్తాలు కూడా తగ్గిపోయే ప్రమాదం ఉంది అంచేత ఎప్పటికైనా మనం కౌలుదారిని గుర్తించి గుర్తించిన ప్రభుత్వానికి చెప్పి వారిని ప్రోత్సహించకపోతే వారు ఆర్థిక సహకారం ప్రభుత్వం చేసేటప్పుడు మనం మోకాలు అడ్డకుండా వారికి సహాయం చేయనిస్తే వారు వారు బతికి పట్టగడతారు లేదా వారు కూడా నష్టపోతే రెండవ తరం కూడా నష్టపోతే మొట్టమొదట నష్టపోయేది ఎవరంటే రైతే భూ యజమానే మరలా పదిహేను బస్తాలు తగ్గిపోయే ప్రమాదం కూడా ఉంది వరుస నష్టాలు ఎవరు భరిస్తారు ఇంకా తగ్గిపోయే ప్రమాదం ఉంది చాలా 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 పబ్లిక్ మీటింగ్ లో చెబుతూ ఉన్నాను నేను మొట్టమొదటి నష్టపోయేది అయితే పోయిన సంవత్సరం నష్టపోతే పదివేలు ఇరవై వేలు నష్టం వస్తుంది వెళ్ళిపోతారు కానీ వీళ్ళకి మొట్టమొదటిగా మళ్ళీ ప్రతి సంవత్సరం నష్టపోయేది రైతే ఆ నష్టం మీరు భరించకుండా లేకపోతే ఆ నష్టం కౌలుదారుడు భరించకుండా ప్రభుత్వం ఉదారంగా సహాయం చేస్తున్నప్పుడు పెద్ద మనసుతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు సహాయం చేస్తున్నప్పుడు దయచేసి చెప్పండి ఇతను నా కౌలుదారుడు అని ప్రభుత్వానికి చెప్పండి అని కోరుతా పాత చట్టం పోయిందండి ఇక కౌలు పాతది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరో చట్టం రద్దు అయిపోయింది ఖచ్చితంగా ఎవరైతే కౌలుదారుడు పెట్టిన పెట్టినా వాళ్ళకి అదే కదండి ఇప్పుడు చెప్పింది ఇప్పుడు చెప్పింది అదే కదా అంగీకరించమనే చెప్తున్నాం అప్పుడు అంగీకరించకపోతే నష్టపోయేది రైతే కౌలుదారు ఎంత తాత్కాలికంగా నష్టం రావచ్చు కానీ శాశ్వతంగా నష్టపోయేది మాత్రం రైతే దాంట్లో అనుమానం లేదు ఒక కౌలు ఒక రైతుకి ఒక కౌలుదారుని అలవ చేస్తున్నారు ఇచ్చేస్తున్నారు ఇచ్చేస్తున్నారండి అప్పుడు వచ్చినప్పుడే మూడు లక్షల వరకు ఇట్లు వచ్చినాయి కదా అన్నీ ఇచ్చేస్తారు ఇప్పుడు మిగతా వాళ్ళు కూడా ఎమ్మెల్యే కోరుతున్నాం ప్రభుత్వానికి కొంచెం భారం పడుతుందని మేము ఆలోచించట్లేదు ప్రభుత్వానికి ఇంకా భారం పడినప్పటికీ కూడా ఇంకా మూడు లక్షల మంది వరకు ఉంటారని మాకు అంచనా వారికి ఇవ్వండి అని కోరుతూ ఉన్నాం వాళ్ళందరినీ కన్సిడర్ చేస్తున్నాం సార్ ఇప్పుడు రైతులు ఎవరైనా ఒక రైతు అమెరికాలో ఉన్నారనుకోండి అతను టెలిఫోన్ చేస్తే సార్ ఎంఆర్ఓకి తహసీల్దార్కి అతన్ని గుర్తించమంటున్నాం దాన్ని ఒక రైతు వాళ్ళు కౌలుదాడు అని పెట్టకపోతే దీనికి ఎండ్లెస్ అయిపోతుంది రైతు నాయకులు కోరారు దశల వారికి ఏమన్నమని నాగిరెడ్డి గారు చెప్తారు చెప్తున్నారు వారికి సరే నెక్స్ట్ నాగిరెడ్డి చెప్పండి సార్ మాట